Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vitamina C, ¿me ayuda o me perjudica? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y hoy quiero contestar algunas preguntas que nos han hecho en Metabolismo TV. Ustedes siempre pueden escribirnos a través de Metabolismo TV, escríbanos aquí abajo y nosotros con mucho gusto le vamos a contestar. A veces nos tardamos un poquitito, pero es solamente porque vienen tantos miles y miles y miles y miles de ustedes que preguntan información que a veces nos tardamos un poquitito, pero siempre le contestamos. Entonces, eh, hoy quiero contestar una pregunta que me han estado haciendo de si la vitamina C puede ser perjudicial o siempre es de ayuda. Voy a la pizarra un momentito a contestarla. Fíjense, en el libro El Poder de Metabolismo y en el libro Diabetes sin Problemas, en ambos libros estoy dando a conocer el hecho, la verdad, el hecho irrefutable de que todos no somos iguales. Todos nosotros no somos iguales. O sea, que lo que es bueno para ti, no necesariamente es bueno para mí. Uno de los errores principales que tiene la nutrición tradicional es que calcula que todo es bueno para todos. O sea, y eso no es, no es así. Hay personas que le va muy bien eh, comiendo carne roja, como a mí, porque tengo un tipo de sistema nervioso que se llama pasivo. Y hay personas que le van muy mal comiendo carne roja porque tiene un sistema nervioso excitado. O sea, que dependiendo de qué tipo de sistema nervioso es más dominante en el cuerpo, así uno va a saber si algo es beneficioso o es dañino para uno. Entonces, con la vitamina C, eh, todo el mundo sabe que la vitamina C, todo el mundo piensa que la vitamina C es buena. Y es cierto que la vitamina C es buena. Pero hay que ver qué tipo de vitamina C, porque hay varias clases de vitamina C. Entonces, el cuerpo humano. se controla totalmente a través del sistema nervioso. ¿okay? El sistema nervioso de todos nosotros está aquí atrás, en la parte que se llama el cerebellum y acá eh, hay un computador que trabaja 24 horas, 7 al día, 7, horas al, 7, 7 días a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana y ese computador determina el ritmo del corazón, el pH de la sangre, eh, eh, el, la eliminación, la desintoxicación del hígado, el sistema inmune, todo, todo se controla desde aquí. Por eso cuando una persona tiene problemas de tipo nervioso, pues todo en el cuerpo se descontrola. Eh, el sistema nervioso lo controla todo. Ahora, ese sistema nervioso eh, puede estar o inclinado hacia el lado pasivo o hacia el lado excitado. Nosotros llamamos pasivo, llamamos lo que los médicos llaman parasimpático. La persona que tiene un sistema nervioso parasimpático es un cuerpo como el mío, que es un cuerpo que tiene facilidad para dormir, digerimos hasta piedra, todo nos cae bien, eh, 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 nunca tenemos problemas de sueño, los ruiditos pequeños no nos despiertan. Eh, de hecho, si usted quiere saber qué tipo de sistema nervioso es dominante en su cuerpo, vaya a Metabolismo TV y busque el episodio número 199. El episodio número 199 le explica el sistema nervioso. Cuando usted hace ese episodio, el número 199 de Metabolismo TV, va a ver que hay cinco preguntas. Si usted marca que sí a cualquiera de las cinco, usted tiene un sistema nervioso excitado. Si usted marca que no a todas, pues usted tiene un sistema nervioso pasivo. O sea que van a haber excitados de un indicador, van a haber excitados de dos, hay excitados de tres, hay excitados de cuatro, hay excitados de cinco. Eh, son como grados de excitación. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no marco que sí a ninguna de las preguntas del 199. Mi esposa Elizabeth marca sí a las 5. Entonces, eh, 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 cada uno cae hacia qué lado, el cuerpo se inclina más. Si el sistema nervioso se inclina más hacia el lado pasivo, que es el lado parasimpático, o hacia el lado excitado, que es el lado simpático. Ok, ahora, eh, el tema es que se descubrió específicamente en el tema del cáncer. El doctor eh, Nicolás González, doctor Nicolás González. ¿okay? Nicolás González es uno de los doctores de más fama en el tema de tratar el cáncer. Él murió hace poco, murió bajo circunstancias medias sospechosas, eh, porque muchas de estas personas que están trabajando en curar el cáncer de forma alternativa, pues corren peligro, corren peligro a, y a veces mueren de formas misteriosas, o sea como que amanecen muertos o, o se caen donde nadie se cae y cosas así ¿no? Pero en el caso de Nicolás González, Nicolás González para mí fue el doctor que más profundizó en, el, en la influencia del sistema nervioso sobre el cáncer. Él curaba cáncer y curó miles de personas de cáncer 
eh, al, eh, eh, balanceando el sistema nervioso. Se dio cuenta, igual que se dio cuenta el doctor William Kelly, que fue anterior a él, de que las personas que tienen un sistema nervioso pasivo, los que tenemos un sistema nervioso pasivo, pues no nos da cáncer de tumor, nos da cáncer de sistema inmune, nos da cáncer de leucemia, linfoma, cáncer de sistema inmune. Y las personas que tienen un sistema nervioso excitado, pues son los que les da principalmente cáncer de tumor, tumor en el páncreas, tumor en el hígado, tumor en el intestino, tumor en el seno, tumor en la próstata y cosas así, ¿no? Básicamente, eh, él trataba miles de personas, igual que el doctor William Kelly, trataba a miles de personas con nutrición y con vitaminas que estaban eh, específicamente eh, eh, escogidas para el tipo de sistema nervioso que tenía la persona. ¿Qué descubrió? Descubrió, por ejemplo, que las personas que tenemos un sistema nervioso excitado, las que tienen un sistema nervioso excitado, que son las que tienen más cáncer de tumor, de tumores que es una, una masa que crece, ¿no? Pues estas personas, eh, básicamente su sangre, la sangre de esta persona es una sangre alcalina. Cuando digo una sangre alcalina, el, el punto perfecto de la sangre de pH es 7.46, ese es el perfecto, ¿ok? La sangre siempre es un poquito alcalina porque si no, no podría absorber el oxígeno. 7.0 es neutral, 7.46 quiere decir que es más alcalina que ácida. Eh, la sangre, el promedio de la sangre es 7.46, esa es perfecta. Ahora, la sangre en un excitado tiende a estar en el lado eh, eh, alcalino, quiere decir que en vez de 7.46 tiende a ser 7.52, 7.55 y así, ¿no? Este, o sea, es una sangre que tira para alcalino, ¿no? Eh, por eso es que a las personas que tienen sistema nervioso excitado les gusta tanto el dulce, y porque el dulce es ácido y entonces los hace sentir bien cuando se comen un dulce pues le, les pone el, el cuerpo un poquito más ácido, se lo acerca más a 746 que es perfecto ¿no? y se siente entonces con más energía. Pero las personas que tenemos un sistema nervioso eh, pasivo, pues tenemos más eh, cáncer del sistema inmune eh, y tenemos la sangre un poquito más ácida de la cuenta, ácida, ¿ok? Eh, quiere decir que en vez de estar eh, hacia el lado alcalino como está acá, que está más alto de 7.46, tiende a estar hacia el, al lado ácido. Por lo tanto, la sangre de alguien como un cuerpo como el mío, ¿verdad? Pues en vez de estar en 7.46, pues va a estar en, bajando, ¿no? En 7.39, en 7.36, así, ¿no? Esto es una sangre que es más ácida. Esto es una sangre que es más alcalina. Obviamente, nosotros, los que tenemos la sangre más ácida, los que somos del sistema nervioso eh, pasivo, pues nos va bien con, con alimentos como la carne. Usted dice, ah, no, pero es que la carne es ácida. Eso es una mentira. La carne es ácida, si usted la quema quedan este, eh, cenizas ácidas, pero la carne tiene muchas purinas y las purinas, si usted las revisa en internet, allá en Mr. Google que se las sabe todas, va a ver que las purinas son unas sustancias súper alcalinas que contienen la carne eh, y la carne como tiene muchas purinas tiene un efecto alcalino sobre la sangre, ¿no? este, así que básicamente eh, eh, todo esto nos trae al tema de la vitamina C. Cuando una persona quiere tomar vitamina C, lo que tienes que saber es que la vitamina C para todos no es igual. Si usted tiene un sistema nervioso excitado, a usted le conviene la vitamina C común y corriente, que es ácido escórbico. ¿okay? ¿Por qué? Porque esta, este, esta, esta forma de vitamina C es ácida. Como es ácida y usted tiene la sangre más alcalina, le vas a sentir mejor y se absorbe mejor. El doctor Nicolás González lo supo porque las personas que llevan con un tumor les daba altas dosis de vitamina C y si le daba este tipo de, 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 de vitamina, otro tipo de, 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 de vitamina C que es más alcalina, la persona se ponía peor. Eh, tenía que darle ácido ascórbico para que se pusiera mejor. Porque hay otra forma de vitamina C que es lo que llaman el, el ascorbato de calcio. Esa forma es una forma alcalina. ¿Por qué es alcalina? Porque tiene calcio. El calcio es alcalino. Entonces eh, eh, esa forma es perfecta para los pasivos. Por ejemplo, a Nicolás González le, llevaba, le llegaba una persona con cáncer de la sangre, con leucemia y si le daba ascorbato de calcio el, el, el ataque canceroso se empezaba a reducir, si le daba de esto se empezaba a aumentar. Entonces es importante que usted sepa qué tipo de sistema nervioso usted tiene, si es pasivo, si es excitado. Si es sistema nervioso excitado, use ácido ascórbico, vitamina C común. Si es pasivo, use ascorbato de calcio. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.